介绍一下，还是那个我们是两千二零一二年二月份成立的，然后呃最近的大概是就是立足于巴黎的一个呃算是讨论小组吧，然后我们每最近大概已经坚持了两年左右，就是每个周日下午的这个时候都会有一个。呃，一个半小时到两个小时左右的这么一个活动，然后我们的活动呢，主要最主要一个环节就是有一个主题演讲，然后是由一位同学来讲他的专业，或者是讲他的工作，或者是他的，也可以是个人的兴趣爱好，只要是他呃对这个领域有足够的了解，然后想给大家分享的话，也可以来给我们做这个讲座。呃，然后。当然，这个主题我们之前做过的非常丰富了，然后从政治、经济、文化，什么什么什么克里克，什么艺术啊，什么玩意儿都有。然后那个这次是 Alex 来给我们讲犹太，介绍一下犹太人。呃，然后这是一个最主要的环节，就是主讲人给我们讲一个小时左右的一个主题演讲之后，大家可以提问或者互动这样。然后之后我们会休息五分钟、十分钟左右，然后进入到下一个环节，就是我们的呃一个更加轻松一点、更加呃就是互动的一个环节，就是新闻以及分享，就是我们大家聊一聊最近一周都发生了什么，中国、法国、全世界发生什么大事，然后也就是，然后之后也可以。分享一些更随意的东西，就看、呃、什么书非常有趣，看什么电影，看一句心灵鸡汤，非常大家分享。我认识一个非常有趣的人，然后怎么怎么都可以。呃，所以大概就是这样一个情况。然后按照惯例，我们刚开始的话就还是自我介绍一轮吧，因为有很多新朋友。然后呢，江总开始。OK， 我所以我叫我叫江天。<笑>确实，没有没有，没有，教练。然后呢，我是 OSB 毕业，然后我在嗯，现在在安永工作。呃，对，我好像没什么其他可以说。Hello， 我是孙航，我是我是那个 Science Book 毕业，然后现在在实习，跟 Caroline 一起在 LA 实习。啊，没有，但是他也在工作。不，你是 Caroline 实习生是吗？不是。那我不是，嗯，我老板应该没有来吧。OK。大家好，我叫石航，我是巴黎高等翻译学院毕业，现在从事口译。大家好，我叫赵阳，我是一名室内设计师，然后是做那个大马士相关的。呃，我叫欧阳子潘，呃，现在在 SFA 做测试。大家好，我叫赵浩杰。呃，我可能是你们中间最老的一个了。我以前在国内工作过五年，做采购，然后呢，我来法国读的 MBA， 然后在后来在呃欧莱雅，现在已经是三年了。我现在是做 DMI， 做 Product d e v e l o p m e n t 大家好，我叫史强军，现在在那个法国的原材料会做国企第三年，是关于做材料方面。大家好，我叫沈志廷，我是 A C 证券学院的副。<笑><笑>
在<笑>在在,在卡地亚做那个配件设计，然后我也是那个。金融时的 HR， 然后然后大家成长，大家对进来的同学就是可以填一份比较多，就是我们可能会统计一些信息，然后或者一些意见建议，或者你想给我们做一些什么样的主题，都可以给我们写一下。啊，大家好，我叫宋宇麦克，是这儿的学科负责人，就是组织每次讲讲谁谁来讲。就是有要讲的就给我报名就行，然后现在报名排了队，所以大家赶紧报名。这<笑>个啊，然后我是我是前年一二年毕业，现在在一个小公司做电路板。嗯<笑><笑>，大家好，我叫何一，然后我现在现在大家工作时间是三十分钟。好，然后我介绍 HR， 我们就把时间交给大家。好，大家好，我我叫 Alex， 啊、嗯，大概应该早就是都认识，啊、嗯，我是 Stanford 大学在美国历史系博士生，然后我今年在做研究，啊，今天的演讲跟我研究方向没有任何关系，但是我觉得还是比较轻松一点，而且就对大家更有意思一点，因为。这个这个话题有太多人的事情，我觉得大概都没有到现在可能没有机会接触到。呃，我会尽量用中文来解释，但是可能会有几部分英文比较顺利一点。啊、嗯，可是如果我中文有问题，就随便告诉我吧。嗯，啊、呃，还有要先说，第一是我我确实要一个一个就进行一个讨论。也不要很谦虚性，所以你有任何问题就随便问。第二是，我今天要给你们说的都是我非常个人性的一些看法，也不代表任何任何角度，嗯，啊、嗯，而且我觉得有幸亏没有其他有他人在。<笑><笑><笑>其实还是缺少一点啊、呃，我没有没有资格做这个演讲，呃，但是我还是表面上可能就至少有自己自己经验到的一些事情，所以啊、呃、就是这样。然后我我大概有有三部分这个演讲，哎、呃，第一是古代历史，啊、呃，其实呢，那首先你要说，我我给大家寄的那个电子邮件说，有有三个主要问题，呃，有太教。还是有才人，基本上是有人会主张是一个宗教，有人主张是一个文化，有人主张是一个民族。那明显如果有有这样的一个理论，应该会首先看就知道，其实是就全部都有。啊、呃，但是呢，就通过历史的一个介绍，可能比更。上课的理解为什么人会把犹太人分成这三种三种东西？嗯、um, ，所以从古代历史开始讲，然后给大家介绍一下犹太教的主要教教义。然后第二部分是现代历史，呃，犹太人的现代历史。然后第三部分是回到我们的主要问题，就是美美国的犹太人的现在状况。啊、uh, ，所以我就给你放一些出名的现代美国犹太人，你们都左边下面的都应该不认识他，是一个 rabbi， 嗯、um, ，而且蛮有名的一个 rabbi， 但是其他的有 Bernie Madoff， 呃，然后 Drake， 呃、uh, ，rapper， 然后 Barbara Streisand， 大家都知道 Woody Allen， and then you have、uh, 毛主席还有 Henry Kissinger 在一起，所以呢，就谈到犹太人的历史，要从远古开始，就是一个非常非常古老的一种宗教。呃，基本上我们要从中东开始看以色列，现在以色列的地区，然后旁边的一些小国家，啊，这。这个地图大概是公元前
一千年左右，所以是商代嘛，还是周代？反正很很老。然后当时有一个小部落，就是一个部落，叫做 Israelites， 他们是住在这个地区，在呃，耶稣要在刚才。你看到 Syria， 对，呃 ，Jerusalem 在在下面，啊、嗯，但这个地区就有一个一个部落，像附近周围上的部落，宗教、文化、语言都很像，啊、嗯，这是古代埃及，还有 Mesopotamia， 还有可惜孙西，啊、嗯，反正就是就是古希腊和古罗马文化之前几百年。啊、uh, ，有这个小部落，然后历史家嗯不同意为什么这个趋向开始，但是呢，我们知道的是，到了公元前五百年左右，有一个部落开始发展出来自己一种特别的宗教，这个就是我们现在的犹太教。啊、uh, ，那犹太教基本上以。旧约圣经为主，你们都知道旧约圣经是圣经是什么东西吗？大概呃 Old Testament， 啊、呃、或者呃用希伯来伯希伯来语说叫做 t e n a 嗯，因为其实只是 New Testament 的一个小部分，主要有五本书。然后，呃，对，就是 Jerusalem， 啊，古代的就最很有古代味道的 Jerusalem 的一个一个地区。然后，这就是所有的嗯、um, Old Testament 的方式啊。如果是犹太教用的，你必须手呃书手写在一个 parchment or vellum， 就是用动物的皮制造的一种纸。嗯、um, ，叫做 Torah， 嗯、uh, ，所以呢 ，Torah 在公元前五百年左右应该已经有了。我们知道三百年，就公元前三百年左右就已经有现在的状况，差不多。然后基本上它有五本书 ：Genesis、Exodus、Numbers、Deuteronomy and Leviticus。主要的话题包括。第一本书是 Genesis， 呃，这个应该是最有名的啊、呃。从开始就是犹太教还有耶稣教的创世论，嗯，这是 Genesis Book One Chapter One， 然后是希伯来语，呃，来写，嗯 ，Barishit bara Elohim et Hashemayim beat Haaretz， 是说从开始上帝创造出来。天与地，啊，然后他继续描述很多你们大概应该有接触过的故事，包括，呃，对，这就是就上帝给 Adam 第一个人，嗯、um, ，Yes on the Sistine Chapel， 然后，呃、uh, ，Adam and Eve in the Garden of Eden， 然后那条蛇在看伊，然后就发生了各种。呃，然后呃，诺亚方舟，方舟，呃，这就是呃，上个月五月天有一个演唱会，然后就讲诺诺诺亚方舟，嗯、呃，反正这这些故事都在古月圣经、旧月圣经的 Genesis 这本书里，嗯、呃，然后也有犹太人的一种传统的历史。所以他描述很多事件，应该就传统传统来说，应该是公元前一千年左右发生的事。这是 Moses， 嗯、um, ，是相当有名的模式。嗯、um, ，大概所有这些故事都是这个小部落，嗯，这个 Israelites 小部落的传统家族的一些故事，嗯、um,。反正也包括他们基本基本上的宗教的教育，呃，你们可能也接触过实践，嗯，这有有人会说，实践是犹太教与
基督教的最主要一些教义。嗯，因为就据说是上帝自己讲给 Moses 啊，在一个所谓的 Mount Sinai 上，啊，但没有没有，我我我个人觉得他们都是很很。从很普遍的一些就伦理道理，嗯，然后五本书五本书当中，呃，的一本书叫做《Leviticus》，呃，它也包含着很多有点奇怪的宗教规矩，比方说你们可能也听过犹太人原则上不能吃猪肉，然后也有一个仪式叫做。我我写了，呃，对，它叫什么？就割礼，知道是什么意思吗？就英文或者 circumcision， 嗯， um, 对，有点可怕。反正犹太男生太少了就，就都不记得。Um, <笑>然后，然后，但是还有还有很多就比较比较，嗯，又更。更荒谬可以说的各种规矩，你就某一天不能出门，然后某一天要把什么一种一部分东西放在你门上，就各种各样奇怪的奇怪。嗯，还是有现代的犹太人最传统的一些教派会接受，是就像你们在生活当中所认识的犹太人，大概不会太尊重。嗯，对，其实不能吃猪肉，是不是有说法？其实猪是跟其他的动物是，有从某种程度上来说是不同的。就你们，你们为什么？没错，没错，是为什么 ？Okay, okay. Uh, this, this I need to use English for. Apparently, some animals have a certain kind of hoof. Like, um, you know, hoof is like the what animals have on the bottom of their feet. And some animals have a hoof that's shaped like this, and some animals just have a hoof that's shaped like this. So, like. Cows have a hoof that's like this, but pigs have a hoof that's like this. And according to the Old Testament, you are allowed to eat animals that have a hoof that's shaped like this, but you are not allowed to eat animals that have a hoof shaped like this. So pigs are not allowed, but cows are. Deer are not allowed, I think, but goats certainly are. I mean, basically, there's a whole like series of animals that are are. There's there's other rules too, like shellfish are not allowed. Um, Fish are allowed, but only if they have scales. So sharks are not allowed. Whales, jingyu,、uh, in principle, are not allowed either. I mean, the, 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 the list goes on. There's a whole book of rules like this. So, I mean, it, it's 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 very recognized. Um, 反正现代的犹太人还有还有几个很狂热的一种会接受。Um. 然后就从更广泛的角度来看，古代的犹太教有什么特点呢？第一重要，你如果要记住一件事，就是犹太教本来就是一神教，意思就是说只有一个上帝，然后没有就神、圣都没有，就跨越基本上只有上帝，或者天主，或者就用用任何词都没没关系。嗯，但是如果就很很有意思，历史家会看古代最古老的犹太教的一些嗯文献，然后他就发现，原来犹太教也是承认存在着其他的神，但是他们的神是最重要的。所以呢，你看除了我以外，你不可以有别的神。可能他本来是说其他神也存在，但是你只有崇拜我。嗯、um, ，这是第一。然后，第二是犹太教从开始就不是那么重视跨越界的事情，也没有后世，呃，后来开始有，就是从开始有。如果你看五本书就呃旧约圣经，啊、嗯，后世也不是很重要，也不是很具体的解释，呃，因为重点放在我们现在这个生活当中，然后。一个就这个意味着，最重要是你的行为，也不是你的信仰。所以呢，这个跟天主教，尤其是不是天主教，而是基督教，是巨大的区别。因为基督教会说你信仰耶稣，然后信仰上帝
你就会被就受他的。